Yes, bana leo kwenye e-news ya East Africa TV tunaendelea na story ambayo inamhusu nayo official Vero ambaye inasemekana alikuwa ni mchepuko wa Moni ambaye ni ex wa nayo official. Kwenye e-news masama um, chache iliyopita tulizungumza na Vero na dada yake mm. na Vero akasema kwamba moja nayo official aache kwenda kwenye TV na kwenye mahojiano kulalamika katika kosa lolote ambalo analifanya Moni kwenye mahusiano yao lakini pia akasema uh, one time nayo official alikuwa anaenda kwa waganga What? kwa ajili tu ya, kum, ya kumchawia na kumgangiza mpenzi wake Moni ili asimwache si ndio e Bwana kama kaida yetu e-news imebidi tumtafute naye official ajibu tu huma hizi je kuna ukweli wowote vipi mambo ya <laughs> Naye official anazungumza <laughs> kila mtu anaweza kuongea anachojisikia alafu mtu akihitaji kuchafua hawezi kufata kukuomba kwamba naomba ni kuchafua na kuchafua kwa kitu fulani Mnelewa. Kwa mtu wenye matunda si uzuri upigwe mali. Kwa hiyo mimi I don't care mtu ananisema wewe unanisema kwamba nimefanya nini lakini muhimu maisha yangu yanaendelea na hivyo unavyo vinavyoongeleka kwamba sio vya kweli. By the way. Mara ngapi tuma kama hizi unahusishwa nazo au unazisikia na unajaribu kuzikwepa? Mm, hazijatokea mara nyingi niliwahi kusikia mara moja tu lakini kwa mtu ambaye alikuwa anajaribu kunichafua kwa sababu ya chuki zake na vitu kama hivyo lakini hivyo kwa mujibu wa Vero na dada yake wanasema pengine kulikuwa kuna dada au msichana ambaye alikuwa anaishi naye zamani na yeye alishindaga kulalamika kwamba unamloga ikoje ni kweli alienda kulalamika kwenye ITV na kumbuka lakini hata ukimwangalia yule msichana akili zake si zani kama iko timamu you understand eh? kwa sababu kaongea vitu vingi kwanza yeye cha kwanza anaamini ushirikina mimi ndio mimi siamini ushirikina. Cha kwanza anaamini ushirikina. Kwa mtu anayeamini ushirikina na mtu ambaye amini hapo tayari jibu unalo hivi ni ushirikina. Kwa ni msichana ambaye alijaribu kuingia kwenye maisha yangu kuweza kutaka kunijua mimi nani na kutaka kuweza kunijaribu kujaribu kunichafua, kuniongelea kwa watu vibaya. Lakini mimi vitu vyote nimewaachia Mungu. Yeah. Na kupitia interview hii unajaribu kukanusha kidogo ugagula sio nakanusha kidogo yani is a true ni kweli ni vitu vya uongo ambavyo amejaribu kuongea msichana mmoja aliyokuwa anajaribu kunichafua na ime na imeonekana watu ambao wananijua wanajua kwamba ni uongo lakini ndio maana nikakwambia mtu akitaka kuchafua haku, hakufati kukwambia nataka ni kuchafua na nini kwa hiyo it's score <laughs> si si ni neno tu ambalo napenda na kulitumia majirani kwema kwema huko majirani if mm kwamba baba moyo nyumba amerudi sio No ni, ni, ni ile neno ni, ni kawaida kulitumia hata naweza nikakuuliza jirani kwema ulikotoka kwema ni kawaida kwa hiyo sijamaanisha hivyo vitu Sawa wengine labda wameona labda kaulio kama uko na tamba hivi baada ya kurudisha mahusiano yako na Moni kwa hiyo ndio kuja mimi ni kwenyewe huko No ni wao kwa sababu unajua mtu aposti kitu na kuandika kitu So kwamba unavoposti wewe kwa ku, kwa kusema kitu fulani kwa kumaanisha kitu fulani wote wataamini hivyo. Wengine wanaweza kaamini negative, wengine positive. Kwa hiyo atakavuamini wao ni wao. Lakini nilichomaanisha mimi jirani jirani salamu. Kwaema jirani mipotoka bwana kamera. Kwaema jirani hivyo. <laughs> Ndio bala yangu labda. Sawa, ah, lako la mwisho tukuache kwenye upodozi ukiwa unaendelea na si una mtoko wa wapi mama yetu. Unapenda kutuambia nini East Africa TV e-news tunakupenda sana? Jamani napenda kusema East Africa na wapenda na wapenda na wapenda sana na wapenda watu wangu wote wanaoni support. Mademo walisema kwa nanuka kimangati. Hot pot wewe mimsoso kimangati. Dhahabu toka down town sile, utakitoka jasho mtoto kiume na usile. Chemsha bongo kama nigeje na big wheel, so go pick all the touch kisamshale na ukinde.